Bueno, ayer este tema la ministra de Turismo, Adelantó. la señora Basi Galupo, valoraba bastante porque sí. a la par que hablábamos con ella, también se hacía el anuncio oficial de las actividades de la Comisión Pastoral responsable de organizar la visita del Papa y se hablaba del capítulo de la inclusividad, algo que se estuvo cuestionando en los últimos tiempos, principalmente en la ciudad de Asunción, por la poca estructura que ofrece para las personas con discapacidad motriz. Pero ahora estamos hablando de lo que sí se va a hacer para que estas personas también puedan compartir de todo lo que será la visita del Papa Francisco a Paraguay. Estamos con César Martínez, coordinador de la Subcomisión de Discapacidad de la Visita del Papa y Ariel Torres, intérprete de lengua de señas. ¿Qué tal, señor César Martínez? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Un trabajo minucioso el que van a tener que hacer para poder llegar efectivamente a, esta, a este segmento de la población. Sí, realmente... Eh, tenemos varios componentes de trabajo en el área de discapacidad de la, desde la Comisión de la Visita del Papa. Eh, un componente es la accesibilidad tanto comunicacional, ¿verdad? por eso en todas las, eh, a partir de ahora todas las conferencias de prensa, todos los, la, infor, la información oficial de la conferencia episcopal, estamos requiriendo la, el concurso de los intérpretes de lengua de señas. O sea, queremos que sea todo lo previo y durante y post visita del Santo Padre, ¿verdad? Haya una comunicación accesible. Justamente ese es el primer paso, César. Eh, empezar a incluir desde la difusión y también durante las homilías del Papa, que todo el proceso ya sea con el lenguaje de señas. Y también sí. otro, otro tipo de acceso, no solamente para la gente con discapacidad en audi auditiva, sino también visual, etc. Claro, la discapacidad visual, mucha, o sea, muy poca gente conoce que de deben... Por más que la gente pueda escuchar, en algunos formatos debe, debe tener audiodescripción de lo que está viendo, sucediendo. Entonces también esto, nosotros estamos trabajando en eso, en la audiodescripción de algunos videos ¿verdad? que van a poder acceder las personas con discapacidad eh, visual. Por eso de todo ese componente hablamos de comunicación o sea, accesible, accesible, accesibilidad comunicacional. El otro componente es la, eh, la accesibilidad de infraestructura, ¿verdad? todo lo que sería la señalética, los espacios reservados para personas con discapacidad y todo para que puedan eh, realmente acceder al, al, al lugar, al evento, en forma eh, acorde a los derechos de las personas con discapacidad. Ahora César, por un lado es el tema del acceso, lo que recién estabas mencionando, sí. de la posibilidad de que las personas con discapacidad tengan un lugar eh, más accesible y sí. un lugar, no sé si privilegiado es, es la palabra, pero... Preferencial. Claro, preferencial. Claro. Eh, es una acción positiva a favor de las personas con discapacidad, así nosotros le llamamos también, ¿verdad? Claro, y o por sea, otro lado, César, el hecho de también de, eh, de que me imagino ustedes van a estar ocupando todos los lugares eh, de difusión, los medios, sobre todo los... los Diferentes canales, ¿verdad? De televisión. Y sobre todo porque nosotros mañana se lanza la página web de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y en esa página está planificado el tema de la, el formulario de inscripción para las personas con discapacidad. Tenemos tres modalidades, diríamos, de inscripción. Porque las personas con discapacidad, sean nacionales o extranjeros, deben tener una preinscripción. Por una cuestión para saber qué tipo de discapacidad, el acompañante, qué tipo de ayuda técnica necesitaría y el elemento de seguridad también. ¿Se calcula ¿verdad? cerca de 3.000 personas puede ser con algún tipo de discapacidad? Ese es un estimativo. ¿Estamos Ese es... preparados para Ese es un todo esti... eso? Claro, sería un lugar preferencial. Eh, en el lugar no hay ningún problema, ¿verdad? Tenemos el acceso, es el, el acceso que está planificado, estamos trabajando en forma coordinada con todo lo que es infraestructura desde el gobierno, que son los responsables, diríamos, de garantizar esa área. ¿verdad? El acceso, el lugar y también la capacitación a los servidores. Nosotros estamos queriendo contar con 600 servidores destinados exclusivamente al área de discapacidad que tengan la, la capacitación, valga la redundancia, en el trato y el protocolo hacia personas con ¿Dónde se tienen que acercar, por ejemplo, las personas que nos están, eh, que están siguiendo y eh, que le quieren traer algún familiar que tiene problema de discapacidad y bueno y quiere participar de la visita de, del Papa Francisco? ¿Ustedes van a recepcionar en algún lugar? Alguna... Claro, nosotros tenemos pensado, como decía, primero internet, utilizar un poco de ya. esa tecnología. El segundo elemento, formularios impresos que le vamos a acercar a las organizaciones de personas con discapacidad. Ya. Y el tercer elemento, o sea, la tercera vía sería en las parroquias o en las diócesis, mm, ¿verdad? Ya. Para que puedan acercar ahí y que la, mediante las diócesis nos acerquen al seminario metropolitano, que es un poco la sede ¿verdad? del trabajo. 
Nosotros te, tendríamos que tener tres semanas antes de la visita del Papa ¿verdad? toda esa documentación en el Seminario Metropolitano y hacer el análisis. O sea, las parroquias serían como vínculos, este, ¿verdad? Serían como vínculos las parroquias porque ca, parroquia y capilla hay en todos sí. los lugares del territorio paraguayo. Algunos estaban cuestionando qué cambios puede producir la visita del Papa al país, a la República. Y yo el primer cambio que estoy viendo es una señal magnífica de fe. Porque creer que Asunción, por ejemplo, puede convertirse en una sociedad inclusiva en términos de infraestructura, es una amplia señal de fe. Porque todo lo que no se hizo en los últimos años, al parecer se quiere hacer ahora en dos meses. Y ojalá, y ojalá que se haga. Ojalá que ¿Vos sea. tenés fe? Yo tengo fe en y eso. Francisco ya está empezando a activar en vos. <ríe> y ya está. Amén. Y el tema también es que nosotros desde la conferencia episcopal, o sea, el arzobispo dio unas instrucciones claras y el encargado de la pastoral, que es el padre Francisco Silva, de que esto no sea solamente para la visita del Papa. Todo esto va a ser para reviva, revivir, fortalecer la pastoral de la discapacidad de la Iglesia Católica. O sea, todo lo que sea las misas, ¿verdad? para ver iglesias, templos que tengan intérprete de lengua de señas y todo lo que es la comunicación, los accesos. Hoy me decían en otro medio, también me preguntaban, muchas parroquias van a tener rampas y bueno, la necesidad de que también, porque las personas con discapacidad durante mucho tiempo fueron objeto ¿verdad? de nuestro servicio. Hoy la iglesia se plantea, yo soy un sujeto de la evangelización. Las personas con discapacidad deben recibir el evangelio y también transmitir. Claro. Por eso nosotros no queremos reducir al espacio y al lugar. El trabajo pastoral es evangelizarle para que ellos sean agentes multiplicadores. César, claro. ¿y se podría hablar de alguna expectativa especial por parte de las personas con discapacidad? Y ya vamos al campo un poco de Operativo. la fe. Ah, de no, eso. de la fe sobre todo, porque... ¿Esperan algún tipo de milagro? ¿Estarían también con mucha fe en ese sentido? ¿También teniendo un lugar especial donde quizás están un poco más cerca del Papa Francisco? Claro, como todos, yo creo que no solamente las personas con discapacidad quieren estar un poco más cerca de lo que significa el vicario de Cristo, ¿verdad? Y no sé si es así el milagro, pero por lo menos sentir esa presencia, ¿verdad? Del esa representante, fuerza. esa fuerza de, del representante de Cristo, ¿verdad? Entonces, que igual es eso poco... ya, ya puede ser considerado un milagro, aunque no haya sanidad física, sí la sanidad emocional que también te, te hace estar bien. Sí, a nosotros, y comentábamos mucho de lo que hemos tenido la oportunidad alguna vez de estar cerca o de San Juan Pablo o de Benedicto XVI, nos emociona, hay una energía diferente, se siente diferente, entonces ojalá que eso también pueda. Pero hay mucha demanda, les cuento que en estos días estamos recibiendo... Yo creo que va a pasar los 3.000. Claro, y no bueno, hay que olvidar estamos... también las personas que vienen del extranjero, César, porque claro. vienen de Brasil, de Argentina, y me imagino que dentro de ese, de ese tráfico de personas también habrá gente con discapacidad. Yo quiero aprovechar, muy buen punto, todas las personas que van a estar en el sector de discapacidad tienen que estar inscritos. Entonces, los extranjeros van a tener que utilizar el sistema de Internet para el formulario. O sea, los extranjeros, porque eso es una cuestión de seguridad. Claro. O sea, por, por estricta seguridad... Las personas del exterior van, y vamos a hacer mucha difusión, ¿verdad? Para que puedan inscribirse vía internet. Y aquellas personas que no creían en los milagros van a empezar a ver los milagros. Esos baches que hace años estaban, por ejemplo, en la calle Asunción, van a desaparecer. Se van a curar, mágicamente. Pero hay otra cosa también, Roberto, es que. Los bus accesibles, ojalá que sea una realidad también. Que tiene que llegar, mañana creo que se presenta, el jueves. Sí. Se presentan oficialmente. No, simplemente que las personas muchas veces con discapacidad practican más la fe. Es increíble, pero con eh, eh, yo conozco incluso amigos que tienen problemas y eh, son más creyentes, eh, permanentemente están en oración. Es increíble, pero es así. Y bueno, y ellos van a tener la oportunidad magnífica de experimentar la presencia de Francisco un poco más eh, de un de lugar cerca. preferencial, más cerca. Sí, exactamente. Muy bien, gracias César por compartir con nosotros. Me quedé con una consulta para terminar la entrevista que nada tiene que ver con la formalidad. ¿Por, ¿Por qué se dice así Argentina? Ah. ¿Por qué se dice así El folclore, el poncho. Ah, ya. Porque el intérprete no puede hablar, pues entonces tengo que hacerle yo esta. <risa> Vos tenés que interpretar ahí. Claro. Argentina. Y también nosotros estamos, me olvidé de mencionar, ya que estás diciendo y hablamos de los intérpretes, vamos a capacitar a intérpretes para todo lo que es litúrgico también. ¿Cómo? Ah, qué bueno. ¿Cómo se dice Santo Padre? ¿Cómo se dice claro, todo? Eso, santo. Entonces, ¿Cómo? eso es importante. Entonces, la comunidad sorda debe reunirse en Paraguay sí. y poner, porque la seña que hasta ahora manejamos, que es el Santo, santo Padre, ah, o sea, eso, el Papa Francisco. Santo padre. 
¿verdad? Es la seña que los argentinos, las personas con discapacidad auditiva argentina le colocaron. Yo creo que la comunidad sorda en este tiempo se va a reunir y va a poner una característica. ¿Cómo es César? O sea, ¿Santo ¿Esto es un, padre, un argentinismo? Es? Esto es un argentinismo. <risa> César, ¿cómo es Santo Padre? Exactamente. El Papa Francisco es, es un argentinismo. Pero nosotros yo creo que también claro, después de la Claro, Papa se le besa el anillo. Claro, es el anillo papal y un poco autoridad. Y hay que, hay que preguntarle a las personas sobre Argentina por qué pusieron esto, ¿verdad? Claro. Pero el Papa mm. es la, la simbología del Papa, el signo de su... De su pontificado es el anillo, el anillo papal. Si fueron los argentinos no me extraña que hayan señalado el corazón, por ejemplo. Ah, por que, el papa nuestro corazón. Claro. Entonces, pero acá en Paraguay yo creo que vamos a ver cómo, con qué seña sale el Santo Padre. Muy bien, y después nos cuentan. Muchas gracias, César. Gracias, gracias. ¿Hacemos?